，有冇同一樣好憎咁樣穿呢啲嘢咧？但系咧，我覺得穿完之後咧，好爽啊！你做呢一個動作咧，將佢勾翻落去咧，好治癒啊！嗰種感覺。OK， 好掂。今集講咩？今集今集就係講 handheld shooting。Hello， 大家好，晚上好。今日我会同大家讲有关于 handheld shooting 嘅小 t i p 我会有五个小 t i p 大家。handheld shooting 其实都好重要嘅，我会觉得有时有时如果你下下落三脚架嘅话咧，因为我哋拍嘢中意有少 motion 啦，有少少 movement 有啲嘢噶嘛。咁所以但如果你落架嘅话，落三脚架，除非你有路轨啦，如果唔系咧，你就会成日诶、呃，即系个个 shot 系比较慢少少啦。咁所以呢，我就會有時鍾意用 handheld shooting， 咁用手持，咁有時 handheld shooting 都會有分好同唔好啊嘛。咁有時譬如誒唔、呃、好嘅可能，其實你個 footage 比較 shaky 啊，比較震少少，咁就拍出嚟就感覺上就麻麻地啦。但係呢，我會鍾意誒用 handheld shooting 嘅時候呢，去盡量去穩定，點樣去穩定到你個鏡頭、你個畫面呢？今集我哋就係講呢樣嘢。咁第一個 tips 咧就係用相機帶。咁點解用相機帶呢？因為平時呢，其實、呃、如果唔用相機帶嘅話呢，就咁其實你揸住嘅話呢，其實你係得兩個支點嘅啫。咁你兩個支點嘅時候呢，咁你有時可能呢就會誒、呃、會有上下左右嘅喐嘅。咁但係如果你帶咗呢個相機帶之後呢，你就變咗有三個支點。第三個支點就係條頸呢個支點。咁呢個支點嘅時候呢，你三個嘅時候呢，你就可以做好容易做啲 pan 啊，亦都係或者跳啊，咁樣去拍攝囉。始終越多支點落去一個一個相機入面嘅話呢，你就會拍出嚟就會越穩定我哋可以個畫面。第二個 t i 呢，就係、是、將你嘅相機靠近，盡量靠近你自己心口。因為如果咧，你唔用呢個方法嘅話咧，你伸直嘅時候咧，你拍嘅時候咧，其實你 feel 到你隻手臂咧係會好攰嘅，因為其實一路都會有地心吸力去去施加落去你隻手嗰度，咁所以你就會拍落去好攰，所以你就會有好容易會有上下喐動啊咁嘅動作。咁但係如果相反地，你將佢挨到好厚，挨到好緊嘅時候，基本上咧，你要用嘅力咧，其實咧，你係用個身去轉。你用個身去轉，而唔係用隻手去轉咯。嚟到第三個 t i p 咁其實第三個 t i 就係最重要，就係其實用成個身體去轉，同埋用個大腿企喺度去，用個身體去轉，而唔係用隻手去轉。因為用隻手去轉咧，你就會亦都會有好多唔同嘅力量會施加落你手度。咁但係如果你用個身去轉嘅話咧，其實你個重心喺個人嗰度，你個重心喺個身體嗰度。其實你咁樣去轉嘅話咧，其實。就會穩定好多嘅。咁跟住之後去到第四個 tips 第四個 tips 我就會建議用 wide lens 或者係一個廣角嘅鏡咧去拍攝嘅，因為你去咁樣手持拍攝嘅時候咧，如果你用一個誒五十 mm、八十五 mm 以上嘅話咧嘅 telephoto lens 嘅話咧，因為佢實在太聚焦啦，所以咧你嗰個鏡頭一喐少少嘅話咧，佢就會。成個畫面喐得好犀利嘅，咁相反嚟，如果你用翻廣角鏡廿四 mm 或者三十五 mm 嘅焦距去拍嘅話咧，咁其實嗰個鏡頭其實係冇咁聚焦嘅，咁所以咧冇咁聚焦嘅時候咧，咁你嗰個 compression 冇咁高嘅時候咧，咁你拍嘅時候咧廣角鏡嘅話咧，出到嚟就冇咁震咯。其實你行少少啊，喐少少咧，係冇咁震。咁去到第五個 tips 嘅話咧，其實咧我就會建議咧，就係、是、一個用 top handle。去做一個拍攝嘅 handheld 嘅拍攝，因為用 top handle 嘅時候咧，其實你咁樣攞住嘅話，其實你只一個力量咧，只不過係淨係上下已經 balance 咗噶啦。咁你左右其實已經係冇其他外力，即係唔需要用多隻手指咁樣嘅。咁你咁樣晾住嘅時候咧，跟住你就再下手咧，就咁樣托住部機咧，其實佢已經好穩噶啦。咁你有時可以做啲唔同嘅 shot 啊，或者去做一啲 pan shot 啊。亦都可以嘅，或者譬如一啲挑 shot 咧，其實都係好穩陣嘅，所以我覺得呢個 top handle 咧係好有用
。咁其實呢個 top handle 其實你話去鴨寮街鴨記嗰啲買嘅話，其實都好平嘅啫，都係百零蚊已經有一個呢啲咁嘅 top handle。咁但係我覺得呢一樣嘢，呢、這個 top handle 其實可以增強咗好多好多嘅。嘅穩定性咯，如果你冇一個特別去摸個肩部啊，或者冇一啲 slider 嘅時候嘅話咧，其實用嗰個咁嘅 top handle 已經可以令到你個 footage 係更加高一個層次啦。OK， 咁今集講到差唔多啦。如果你哋中意呢條片嘅話，記得喺下面 like 同埋 comment， 同埋或者如果你哋未訂閱我頻道嘅話咧，記得訂閱翻啦。咁我哋下次再見你啦，拜拜。哦 ，Oh my god！ 哇，好正啊啲声，嚟多次先，嚟多次先。哦，正啊啲声，我可以听成日我今日就成晚就咁玩咗啦，走啦，再見，拜拜。